உணர்ந்தா ஜான உணர்வை பத்தி தாங்க கூட்டிக்கிட்டு இருப்பாங்க அவங்க வாழ்க்கையே அதுக்கு இதுவாயிடுங்க பஸ்மமா இருக்கும் எல்லாரையும் கடத்தேத்துவாங்க கடத்தேத்துவாங்க ஏன்னா இந்த புத்தி அறிவு எல்லாம் இப்ப நீங்க காத்தால எழுந்ததுல இருந்து பாருங்களேன் எல்லாத்துக்கும் நீங்க வந்து முயற்சி பண்ணணும் எழுந்துகணுமே காஃபி போடணுமே பசங்களை ரெடி பண்ணணுமே எல்லாம் உபாத தானே விழிப்பு நில பூர நான் வந்து ஃபுல்லா மெனக்கடணும் எல்லாம் இரட்டைகளால சூழப்பட்டு ஒவ்வொரு நிகழ்வுக்கும் எதிராளி ஒருத்தர் இருந்தானா அவனை கன்வின்ஸ் பண்ணணும் நீங்க கன்வின்ஸ் ஆகணும் அவனை கன்வின்ஸ் பண்ணிட்டோம்னா தான் நீங்க வேலை வாங்க முடியும் அவங்ககிட்ட எல்லா நிகழ்வுகள்லயும் அந்த தனி அகந்த இரட்டை உணர்ச்சிகள்ல மாட்டிக்கிட்டு அதுக்கு ஏகப்பட்ட யோசனைகளை துணை சேர்த்துக்கிட்டு விழிப்பு நிலை பூர பாருங்க அதுக்கு கனவு நிலையில பாத்தீங்கன்னா அது வந்து தானவே நடத்திட்டு போகுது அங்க வந்து நீங்க வந்து ஐயோ சுவாமி தரிசனம் சரியா கிடைக்கலேன்னு சுவாமியை எதிர்க்க நிற்பாரு முடிஞ்சு போடுவோம் இங்க வந்து சுவாமி தரிசனம் கிடைக்கலன்னா யார போய் பார்க்கலாம் அப்படி இப்படின்னு அந்த லட்சம் கூட்டத்துல தேடும் ஆளை எப்படியா தரிசனம் கிடைக்குமா மெனக்கடணுமா இல்லையா அங்க இல்ல அந்த நினைப்பு வரும் அடுத்த செகண்ட் சாமியை நிற்பாரு திருப்தி ஆயிடும் அப்புறம் இந்த விழிப்பு நிலைன்றத கிட்ட நெருங்க விடாது கனவுல பாருங்க ராஜா வேடையில போயிட்டு இருக்கோம் நல்லாவே போ நல்லாவும் போவோம் கிடந்தலும் போவோம் எல்லாம் ஸ்பாட் 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 ஃபைன் ஸ்பாட் ரிவார்டு கரெக்டா நோ ஆர்கியூமெண்ட்ஸ் அப்படி அனுபவிக்கப்படும் சந்தோஷம் அதுவும் போய்தான் ஆனா அங்க வந்து முயற் முயற்சியே வேண்டாம் நினைப்பே அந்த இடமா இருப்போம் அவங்ககிட்ட பேசிட்டு இருப்போம் சந்தோஷமா நடக்கும் அப்புறம் இன்ட்ரூஷன் கிடையாது விழிப்பு நிலை வந்து கிட்டவே அண்ட முடியாது அங்க அது தனி சாம்ராஜ்யம் சக்கரவர்த்தி மாதிரி இருக்கு சொப்பன உலகம் எப்படி இருக்கு சக்கரவர்த்தி மாதிரி இருக்கு விழிப்பு நிலை இங்க வந்தீங்கன்னா அந்த மூமெண்ட் எதானும் கர்மா பண்ணணும் எழுந்துரு முதல்ல கண்ண தர யோசனையே எடுத்துன்னு போ மில்லி மீட்டர் மில்லி மீட்டர் எடுத்துன்னு போ யோசனையா யோசனை பண்ணு 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 வாழ்க்கை பூரா கர்மா கர்மா அது வேற புதுசா சேர்த்துப்ப கர்த்தாவை வேற சேர்த்துப்ப கர்த்தாவை இன்னும் திடப்படுத்திக்கிட்டே இருப்போம் கர்மா மூலமா முயற்சிப்பவன் மூலமா வாழ்பவன் மூலமா எவ்வளோ பேதங்கள் எவ்வளோ நுணுக்கமான பேதங்கள்லாம் நடத்துக்கிட்டு இருக்கு அதுக்குள்ள இந்த ஆன்மீகம் வேற போருமா பொய்யர்களுடைய ஆன்மீகம் பொய்யர்களுடைய ஆன்மீகம் என்ன கிளீனா உணரல ஆன்ம உணவுடம் தான்னா இவ்வளவுதெல்லாம் அடிச்சு தள்ளிட்டு இது கிடையாது இது கிடையவே கிடையாது உன்கிட்ட எது உற்பத்தி ஆகுதோ அந்த உற்பத்தி ஆன பொருள் கிடையாது அந்த உற்பத்தி ஆற இடம் அந்த இடத்துல நில் அந்த இடமே வந்து சுரூபம் நம்ப மாட்டேன் ஏன்னா வாசனைகள் பலம் அங்க இருக்கு அப்படி இருக்கு ஏன்னா உலகமா இருக்கு நனவுல வந்து கனவை பத்தி ஞாபகம் வரும் நல்லா இருந்தது இந்த கனவு கரெக்டா ஆனா கனவுல நனவை பத்தி ஞாபகம் வராது நேத்துக்கு ஒரு பங்களா மாதிரி வீட்டை கட்டி கிரக பிரவேசம் பண்ணி ஆயிரம் பேரை வர வச்சு சாப்பாடு எல்லாம் போட்டு கனவுல ரெண்டும் மாயாஜாலம் தான் ஆனா இது வந்து என்ன கற்ப கோடி ஜென்ம மாயாஜாலம் இது எது நனவு நிலை ஒரு உடம்பு சரியில்லாம போச்சுன்னா ஆரோக்கியத்தை சரி சீரமைச்சுக்கிறதுக்கு பாடுபடணும் போகணும் சத்தியம் இருக்கணும் அது இருக்கணும் இதெல்லாம் நிச்சயமா இருக்க மாதிரி இருக்கணும் ஆனா இதுவும் போய் இது ரெண்டுமே இல்லாமல் சுத்த 
மொத்தமா ஆன்ம சைத்தன்யமே இருப்பா இருக்கிற இதே பிரபஞ்சத்துல மனிதர்கள் கிட்ட மாத்திரம் தான் இதை உணர முடியும் எழுநூத்தம்பது கோடி மக்கள் உணர முடியும் அந்த எழுநூத்தம்பது கோடி மக்கள் உணர்றதுன்னா என்ன அர்த்தம் ஞானிக்கு வந்து எழுநூத்தம்பது கோடி மக்களே கிடையாது அவன் உணர்றதே வந்து எழுநூத்தம்பது கோடியுமே ஆல்ரெடி வந்து அஞ்ஞானமே இல்ல அஞ்ஞானிகளே கிடையாது பரம்பொருள் சுரூபமே இருந்துட்டு இருக்காங்க அது பரம தயாளு உண்மை பொருள் அதுக்கு ஆரம்பம் கிடையாது உதிப்பு கிடையாது நடு கிடையாது ஏண்டெல்லாம் கிடையாது இதெல்லாம் ஏதோ வந்துட்டு போறது அப்படின்னு அவருக்கு தெரியும் அதனால இந்த ரெண்டு நிலைகள் ஒவ்வொரு நிலை நம்ம ஒன்றும் கண்ட்ரோல் கிடையாது அதை பத்தியும் உணர்ந்து அதை தள்ளி வச்சுட்டு இந்த நனவு நிலையில அவனை வெளியில வெளியில போறவனா அவன் மனத்துல எண்ணங்களை நிறைய எண்ணங்களை பதிச்சு புத்தியிலையும் எண்ணங்களை பதிச்சு புத்தியில உணர்ச்சிகளை பதிச்சு அங்க சத்தியம் இருக்கா மாதிரி பண்றாருனாலே உணராதவர் 